زي ما احنا شايفين احنا رايحين للون الكموني مع درجات الفاتح كل ما بتزيد لو فضلنا على نفس المنوال ده هنحصل على تدرجات لا نهائية من درجات الفاتحة من اللون الزيتي زي ما احنا شايفين السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الالوان المتكاملة وده درسنا الثالث من دروس نظرية الالوان ياريت اي حد ما شافش الدروس السابقة من دروس نظرية الالوان يرجع يشوفها الاول عشان يعرف احنا بنتكلم عن ايه ويعرف يتابع معنا اي لونين متقابلين على عجلة الالوان بنسميهم الوان متكاملة زي الاصفر والبنفسجي لونين قدام بعض ودول متقابلين بنقول عليهم الوان متكاملة الاخضر المسفر والاحمر البنفسجي لونين متقابلين قدام بعض بنسميهم برضو الوان متكاملة وهكذا كل الالوان الموجودة على دائرة الالوان والالوان المتكاملة اتسمت بالاسم ده لان كل لون بيظهر قوة اللون المقابل ليه وكل لونين متكاملين لما بنمزجهم مع بعض نقدر نحصل على تدرجات لونية جديدة ومتناسقة بشكل لا نهائي بحسب النسب طبعا اللي هنستخدمها في المزج وطبيعي ان البداية هتكون مع الالوان الاساسية والالوان المقابلة لها على عجلة الالوان لما نبص على الالوان الاساسية الموجودة على عجلة الالوان اللي قدامنا هنلاقي ان اللون الاصفر بيقابله اللون البنفسجي واللون الازرق بيقابله اللون الاورنج او البرتقالي واللون الاحمر بيقابله اللون الاخضر ودي الالوان الاساسية والالوان المقابلة لها واللي بنسميهم زي ما قلنا ثنائيات متكاملة والكلام ده معناه ان كل لون اساسي على عجلة الالوان بيقابله لون فرعي ثنائي ودي اشهر ثنائيات الالوان المتكاملة الموجودة على عجلة الالوان او على دايرة الالوان وهي دي الثنائيات المتكاملة اللي هننفذ بيها الشرح العملي بتاعنا النهاردة ان شاء الله عشان نشوف التدرجات اللونية اللي هنحصل عليها عن طريق مزجها مع بعض واهم حاجة في شرح النهاردة انه يعتبر بداية شغلنا الحقيقي في تركيب وخلط الالوان عشان نحصل على التدرجات اللونية المركبة او المعقدة اللي ناس كتير بتسألنا عنها باستمرار لانها تكون نتيجة خلط او مزج اكتر من لون مع بعض باكتر من مرحلة زي ما هنشوف المرحلة الاولى طبعا هتكون مزج الالوان الاساسية مع بعض ودي المرحلة اللي عملناها في الدرس الاول اللي هو الخاص بعجلة الالوان اما المرحلة الثانية فهتكون عبارة عن مزج الالوان الاساسية مع الالوان الفرعية الثنائية المقابلة لها في عجلة الالوان وكل الكلام ده هنشوفه دلوقتي بشكل عملي ودلوقتي هنبدأ الشرح العملي بتاعنا واول مرحلة هنعملها هو الحصول على اللون البنفسجي عن طريق مزج اللون الاحمر مع اللون الازرق وده نفس اللي عملناه في الدرس الاول بتاع عجلة الالوان لكن هنراجعه مع بعض النهارده لان لازم نعمله كمرحله اولى عشان نشتغل بيه دلوقتي هنمزج كميات متساويه من اللون الاحمر مع اللون الازرق عشان نحصل على اللون البنفسجي مع بعض زي ما قلنا وكده جهزنا اللون البنفسجي وهنبدا نخلط كميات متساويه من اللون الاصفر مع اللون البنفسجي لما نخلط او نمزج اللون الاصفر مع اللون البنفسجي هنحصل على تدرجات لونيه مختلفه من اللون الزيتي ما بين التدرجات الفاتحه والتدرجات الغامقه زي ما نشوف مع بعض دلوقتي وكده بقى عندنا اللون الزيتي الصرف هنشوف شكله ايه على ورق الرسم دي درجة اللون اللي معانا هنقسم اللون الزيت اللي طلع معانا كميتين متساويتين عشان نعرف نكمل شغل عليهم نص الكمية هنضيف عليها اللون الأصفر عشان ناخد درجات فواتح النص التاني هنضيف عليه اللون البنفسجي عشان ناخد الدرجات الغوامق من نفس اللون الزيت اللي طلع معانا إضافة الأصفر أو البنفسجي مش هتكون بكميات متساوية أو بكميات محددة هتكون بحسب اجتهاد كل واحد دلوقتي يعني كل ما نزود 
الكميه اللي هنحطها من الاصفر هناخد لون فاتح اكتر زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي ده لون زيتي افتح من اللون الزيتي الاساسي او السورف اللي اشتغلنا بيه وهنزود مقدار تاني من الاصفر ونشوف اللون اللي هنحصل عليه شكله ايه زي ما احنا شايفين احنا رايحين للون الكموني مع درجات الفاتح كل ما بتزيد لو فضلنا على نفس المنوال ده هنحصل على تدرجات لا نهائية من الدرجات الفاتحة من اللون الزيتي زي ما احنا شايفين ودلوقتي هنبدأ نضيف كميات من اللون البنفسجي على اللون الزيتي الأساسي بتاعنا عشان نحصل منه على التدرجات الغامقة زي ما قلنا دي أول درجة من الغوامق هنفضل نضيف من اللون البنفسجي لغاية ما نحصل على باقي التدرجات الغامقة ده شكل الدرجات الغامقة معانا زي ما احنا شايفين وبرضه لو فضلنا بنفس المنوال ده هنحصل على درجات غامقة من اللون الزيتي بشكل لا نهائي وبنفس الطريقة نقدر نخلط او نمزج اي لونين متكاملين من على عجلة الالوان عشان نحصل منهم على تدرجات لونية جديدة ومتناسقة ومنسجمة من الدرجات الفواتح والدرجات الغوامق الخاصة بي المفروض بعد كده هنمزج او هنخلط اللون الازرق مع اللون الاورنج او البرتقالي وكمان نخلط اللون الاحمر مع اللون الاخضر عشان نبقى كملنا اشهر الثنائيات المتكامله زي ما قلت اللي هي بتتكون من الالوان الاساسيه وما يقابلها من باقي الالوان الثنائيه على عجله الالوان يا ريت كل واحد فيكم يجيب ورقه رسم وفرشه الرسم والالوان بتاعته ويبدا يمزج باقي الالوان اللي قلنا عليها ويبلغني بالنتيجه احنا عملنا الاصفر والبنفسجي مع بعض انتوا هتعملوا الازرق والاورنج وهتعملوا الاحمر والاخضر هتمزجوهم مع بعض وتلونوا بنفس الطريقه اللي انا عملتها عشان تحصلوا على الدرجات الفاتحه والدرجات الغامقه من كل لونين متكاملين منهم وتبلغوني بالنتيجة في الكومنتات تحت الفيديو وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة يا رب يكون الشرح واضح ومفيد للجميع لو عجبك الشرح ولقيته انه مفيد ليك ولو بمعلومة يا ريت تدعم القناة وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ولو ما كنتش مشترك معنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باستمرار اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله فأمان الله